நம்ம கலர்ஸ் கிச்சன்ஸோட வீடியோ பாக்குறோம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கிறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடைய பாக்குறதுக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வெல்கம் டு கலர்ஸ் கிச்சன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் லாலி பப்பை எப்படி பண்ண போறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் பூ எடுத்து அது தண்ணியில உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு எப்படி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லாலி பப் மாதிரி அந்த பூ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி வந்து லாலி பப் மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த பூவை ஃபுல்லா தூள் தூள் உடையாம அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கப் வந்து கொஞ்சமா அரிசி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் சிக்கன் பொடி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமா எடுத்திருக்கேன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பொருள் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கப் எண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதுல வந்து அரிசி மாவு சிக்கன் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கிற போவேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெந்தாலிவர் <laughs> அந்த எல்லா மசாலாவும் நல்லா அதோட மிக்ஸ் ஆயிரும் அந்த காலிஃப்ளவர்ல போய் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுறதுக்காக லைட்டா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மசாலா ஃபுல்லும் அந்த காலிஃப்ளவர்ல நல்லா அப்ளை ஆகுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறேன் ஒரு கடாயில எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லாலி பப்பா எடுத்து அதில் அப்படியே ஃப்ரை பண்ண போட போறேன் மொத்தமாக போட்டேன் அப்படின்னா எல்லாமே ரெண்டும் ஒட்டிக்கணும் அப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அது லாலி பப் மாதிரி அந்த ஷேப் கரெக்டாக வராது அதனால் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டு இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக பிரட்டி போட்டு நான் எடுக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக பிரட்டணும் அப்படின்னா அது உடஞ்சிரும் லாலி பப் ஷேப் கரெக்டாக இருக்காது காலிஃப்ளவர் நல்லா நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம அரிசி மாவு மட்டும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுறனால அந்த தூள் தூளாக அந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாமே இதில் எண்ணெயில் ரொம்ப படியாமல் இருக்கும் காலிஃப்ளவர் லாலிப்பா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண